Hello friends, welcome to my channel Mastiki Partial where you learn English better through Bengali. Jekhan tomar English is better than Bangla on a better way. West Bengal Police Constable Men Purikar English Preparation and Journal Mock Test Series at Ajke 56th Mock Test. Protecta Mock Test Purikar Syllabus Ebong Previous Year's Equation Pattern Follow Koro Tori Kora Hoche. Thai Protecta Mock Test Tomar Barita Seriously Follow Koro Practice Koro Ebong Tomar Score Obushi Amasha the Share Koro Comment Section Ebong A Mock Test Kulo Amar Bishash Tomar the Purikar Syllabus बस कवर करते एवं परीक्षा शॉम्पों दे तुम्हारे जो एक टा भय काज करे शेगुलो दूर करते अबोश शोई हेल्प कर बे ताले शुरू कर ची आज के मॉक टेस्ट प्रत्येक टा मॉक टेस्टे पीडीएफ फाइल तो हमारे टेलीग्राम चैनल थे के डाउनलोड करते पार बे एवं टेलीग्राम चैनल के लिंक दिया था एक बे हमारे वीडियो डेडिकेट कोड़े चे तर होम पेज टाके शन्मान जानानों जोन्नो नाजिया सेलिम बोले एक जोन बिखा तो आर्टिस्ट जिनी इराके बशबाश करें तो एखाने तो माई बोलता बे डेडिकेटेड एर पड़े तुमी कोन प्रेपजेशन बशाबे दाको डेडिकेटेड एई वार्बेर पड़े आमरा टू टू ऑनर शर्मनी तो करा जोनो शर्मनी तो कोर्टे टू ऑनर नाजिया सेलिम सो ऑप्शन बी हो बे छोटी कुत्तर प्रश्न नंबर टू इंडिया फेस्ड दी कोविड नाइनटीन पैंडेमिक क्राइसिस डैश ग्रेट रेजिलिएंस इंडिया शामुकीन हुए चिलो कोविड नाइनटीन पैंडेमिक केर ए जे शामोश्चता क्राइसिस टर डैश ग्रेट रेजिलिएंस और तब खूब बड़ो मात्रा एक ता शोहुन शिलोता शंगे भारत बाशो कोविड नाइनटीन ए पैंडेमिक टके तर मुकाबला कोरे चिलो इखाने तो माके बोल था भे कौन प्रेपरेशन बोझ भे बाय इन वीथ ऑन देखो इंडिया फेस्ड दी कोविड नाइनटीन पैंडेमिक क्राइसिस वीथ ग्रेट रेजिलिएंस मने शोहुन शिलोता शंगे वीथ ग्रेट रेजिलिएंस Question number three: The past participle form of the verb sweep is sweep. A verb is past participle form. Option A: sweeps. Option B: swept. Option C: swept. Option D: sweeping. Now, sweeping. It is a present participle. It is short. It is short. It is Sweeps, ekhane amra bolte pari je third person singular number thakle tar pore verb er sathe es boshano hoy ba es boshano hoy. So shekhetre sweeps boshano hoyeche. It is short. It is short. It is short. राइट आंसर है बाप ऑप्शन बी स्वेप्ड स्वीप वर्वेर जे पास्ट फॉर्म एवं पास्ट पार्टिसिपल दुटो फॉर्म में किंतु स्वेप्ड एस डब्ल्यू ई पी टी स्वीप्ड बोले कौन शब्द है ना सो ऑप्शन बी हो बे शॉटी कुत्तर स्वीप वर्वेर पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म होच्छे स्वेप्ड प्रश्न नंबर फोर आई हैव अ पेन आमर एक टा पेन आच्छ do have I a pain? Do I have a pain? देखो इखाने I have a pain इखाने have टा होच्छे main verb तो वाले main verb जोकन रोए चे आमदे प्रश्नों को आवश्यक है किंतु main verb दरकर है ना आमदे एक टा be verb बा helping verb दरकर है जेटा शामने चुलाज पे इखाने जेतु have टा main verb एवं इटा present tense रोए चे ताई जो नो आम्रे इखान ते के do verb के बेर कर बो एवं do एर पर have बोशा बो तो वाले आम्रे एक टा helping verb do पे � और तब ए डू टा सामने चुलाज बे, so do I have a pen? so option D हो बे right answer, option D हो बे short ही कुत्तर, do I have a pen? question number five, do not laugh dash the poor, गोरीब दर दी के ताकि ये हेशो ना, गोरीब दरो पड़े हाशाशी करो ना, option A ते बोल चे at, option B for, option C towards, option D on, कौन preparation टा बोशन हो बे, laugh, laugh फिर पड़े laugh at बोशन हो बे, option A हो बे short ही कुत्तर, do not laugh at the poor. क्वेश्चन नंबर सिक्स, चूज़ दी अप्रोप्रिएट प्रीफिक्स बिहेवियर, बिहेवियर शब्दों टर आगे प्रीफिक्स बोल सकते होंगे। ऑप्शन ए इल, ऑप्शन बी ईर, ऑप्शन सी एंटाइ, ऑप्शन डी मिस। छोटे कुत्तों का ऑप्शन डी मिस बिहेवियर। क्वेश्चन नंबर सेवेन, मार्जर ऑफ वंस चिल्ड्रेन, क्यों निजे शंतन के जोखन होता ए जे फीटिसाइड मानो जे फीटस फीटस मानो जे भ्रूण होता करा इटे छोटे कुत्तर हो बे ना इनफैंटिसाइड माने एकदम जे शब्दों जातो शिशु इनफैंट तादेके होता करा इटे उस छोटे कुत्तर हो बे ना 
ইক্সোরিসাইড ইক্সোরিসাইডটা হচ্ছে যখন কেউ কারো ওয়াইফকে মার্ডার করে কারোর স্ত্রীকে হত্যা করে তখন তাকে ইক্সোরিসাইড বলা হয় এটাও সঠিক উত্তর হবে না রাইট আনসার হবে অপশান সি ফিলিসাইড অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ফিলিসাইড ফিলিসাইড মানে হচ্ছে যখন কেউ কারোর নিজের বাচ্চাকে নিজে হত্যা করে তখন তাকে বলা হয় ফিলিসাইড অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চন নাম্বার এইট দি সাউন্ড অফ এলিফ্যান্ট হাতির যে ডাক তাকে কি বলে অপশান এ গ্রান্ট অপশান বি ট্রাম্পেট অপশান সি লাফ অপশান ডি ক্রোক দেখো লাফ হচ্ছে হাইনা আমরা জানি হাইনার হাসি হাইনা যে ডাক দা দেয় সেটা কিন্তু হাসির মতো খুব বিকট অট্টহাসি ভয়ঙ্কর হাসি হাইনার হাসি সো অপশান সি সঠিক উত্তর হবে না অপশান ডিতে বলছে ক্রোক ক্রোক হচ্ছে ব্যাং ব্যাং যে ডাকে তখন তাকে ক্রোক বলা হয় এটা সঠিক উত্তর নয় গ্রান্ট হচ্ছে ক্যামেল এটাও সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশান বি ট্রাম্পেট ট্রাম্পেট হচ্ছে হাতির যে গর্জন তাকে ট্রাম্পেট বলা হয় অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার নাইন ট্রিস্কাই ডেকাফোবিয়া ইজ দি ফিয়ার অফ খুব বিভৎস একটা নাম উচ্চারণ করতে গেলে দাঁত ভেঙে যাওয়ার জোগার ট্রিস্কাই ডেকাফোবিয়া ট্রিস্কাই ডেকাফোবিয়া এক ধরনের ভয় ইস এ ফিয়ার কিসের থেকে ফিয়ার ট্রাভেল গেটিং ফ্যাট ডার্কনেস নাম্বার থার্টিন দেখো ট্রাভেল মানে ঘুরতে যাওয়ার একটা ভয় থাকে তাকে বলা হয় তাকে হোডোফোবিয়া ট্রাভেল যে ভয় ট্রাভেল বা ঘুরতে যে ভয় পায় তা সেই ভয়টাকে বলা হয় তাকে হোডোফোবিয়া ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না গেটিং ফ্যাট মানে বারবার মনে হয় মোটা হয়ে যাচ্ছে এই এই যে ভয়টা মোটা হয়ে যাওয়ার ভয় তাকে বলে লাইপোফোবিয়া ডার্কনেস বা অন্ধকার থেকে যে ভয় তাকে বলে নিক্টোফোবিয়া সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি নাম্বার থার্টিন আমাদের মনে একটা কুসংস্কার থাকে অনেকের মনে যে তেরো এই সংখ্যাটা হচ্ছে আনলাকি আমরা বলি আনলাকি থার্টিন ইন অশুভ তেরো এই তেরো নাম্বারটা নিয়ে আমাদের মনে যে একটা ভয় রয়েছে ফিয়ার রয়েছে তাকেই বলা হয়ে থাকে ট্রিস্কাই ডেকাফোবিয়া অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর এরপরে প্রশ্ন ফাইন্ড দি এরার্স ইন দি ফলোয়িং সেন্টেন্সেস কোয়েশ্চন নাম্বার টেন এবং ইলেভেন এই দুটো সেন্টেন্সে এরার কারেকশন করতে বলা হয়েছে এরার ফাইন্ড আউট করতে বলা হয়েছে ইট ইজ নাথিং এলস দ্যান প্রাইড নো এরার দেখো বলছে এটা আর অন্য কিছুই নয় এটা হচ্ছে প্রাইড মানে গর্ব ইট ইজ নাথিং এলস দ্যান প্রাইড এখানে ভুলটা হচ্ছে নাথিং এলসের পরে দ্যান বসবে না বাট বসবে নাথিং এলস বাট প্রাইড মানে এটা প্রাইড ছাড়া অন্য কিছু নয় নাথিং এলস বাট প্রাইড মানে এটা তোমার অহংকার ছাড়া অন্য কিছু নয় সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চন নাম্বার ইলেভেন অ্যাকর্ডিং টু দি রেডিও ইট ক্যান রেইন দিস ইভনিং বলা হচ্ছে রেডিওর খবর অনুযায়ী বৃষ্টি হতে পারে আজকে ইভনিং এ এখানে বলছে ইট ক্যান রেইন এই যে ক্যান বৃষ্টি হতে পারে এখানে কিন্তু অনেকটা অ্যাসোরিটি দেওয়া হচ্ছে এখানে কিন্তু কোথাও অ্যাসোরিটি দেওয়া হচ্ছে না বলা হচ্ছে বৃষ্টি হতে পারে একটা পসিবিলিটি বা সম্ভাবনার কথা বলা হচ্ছে সেক্ষেত্রে মডেল ভবটা ভুল বসানো হয়েছে ইট মে রেইন বৃষ্টি হতে পারে সম্ভাবনা ইট মে রেইন দেখো আমরা যখন বলি মে আই কামিন আমরাই কি ঘরে ঢুকতে পারি এখানে কিন্তু পসিবিলিটি আছে আমাকে ঘরে ঢুকতে দিতেও পারে নাও দিতে পারে সেক্ষেত্রে আমি কিন্তু ক্যান আই কামিন এরকম বলবো না ক্যান বলতে আমরা শিওরিটি বোঝাচ্ছি এখানে আমরা একটা পসিবিলিটি বা সম্ভাবনার কথা বলছি ইট মে রেইন সো পার্ট বিতে ভুল আছে অপশান বি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চন নাম্বার টুয়েলভ কমপ্লিট দি প্রোভার্ভ ড্যাশ ইজ দি সেকেন্ড নেচার ফরচুন গুডনেস ব্রেভিটি হ্যাবিট সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি হ্যাবিট ইজ দি সেকেন্ড নেচার হ্যাবিট ইজ দি সেকেন্ড নেচার মানে অভ্যাসই কিন্তু স্বভাবে দাঁড়ায় তোমার যে অভ্যাস হ্যাবিট সেটাই তোমার স্বভাবে দাঁড়াবে এখানে অনেকটা বলতে পারে যে কুকুরে পেটে ঘি সহ্য হয় না যার যে অভ্যাস বা স্বভাব সেটা ছাড়া কিন্তু অন্য কিছু তার সহ্য হবে না টয়লেট করতে পারবে না সো হ্যাবিট ইজ দি সেকেন্ড নেচার অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশ্চন নাম্বার থার্টিন আ গ্রুপ অফ সিঙ্গার্স ইজ কল্ড গায়কদের একটা দল তাকে কি বলে এখানে কালেকটিভ ডাউন লিখতে দেওয়া হয়েছে অপশান এ কোয়ার অপশান বি অর্কেস্ট্রা অপশান সি বিভি অপশান ডি গ্রুপ দেখো গ্রুপ মানে হচ্ছে গ্রুপ অফ পিপল হতে পারে সঠিক উত্তর হবে না বিভি মানে হচ্ছে আ গ্রুপ অফ গার্লস মেয়েদের একটা দল তাকে বিভি বলা হয় এটাও সঠিক উত্তর হবে না অর্কেস্ট্রা হচ্ছে মিউজিশিয়ান যারা বাজনা বাজা মিউজিশিয়ান তাদের দলকে অর্কেস্ট্রা বলে সঠিক উত্তর বা অপশান এ কোয়ার কোয়ার মানে হচ্ছে যারা গায়ক রয়েছে তাদের যে দল তাকে বলে কোয়ার অপশান এ হবে রাইট আনসার কোয়েশ্চন নাম্বার ফোরটিন প্যাসিভ ফর্ম অফ হি লস্ট ইজ আর্ম ইন এ ব্যাটেল হি লস্ট হিজ আর্ম ইন এ ব্যাটেল মানে হাতটা খোয়া গেছে একটা যুদ্ধ যুদ্ধ ক্ষেত্রে বা যুদ্ধে হি লস্ট হিজ আর্ম এখানে হিটা সাবজেক্ট লস্ট হচ্ছে ভার্ব এবং এটা অবশ্যই সিম্পল পাস্টেন্সে আছে হিজ
হিজ আর্ম এটা দিয়ে আমাকে শুরু করতে হবে কারণ হিজ আর্মটা সাবজেক্ট হয়ে যাবে প্যাসিভ ভয়েসে যেহেতু এখানে লস্ট অর্থাৎ সিম্পল পাস্ট টেন্স আছে তাহলে হিজ আর্মের পরে আমাকে পাস্ট টেন্স বসাতে হবে পাস্ট টেন্সে বিভার বসাতে হবে হিজ আর্ম যেহেতু একটা হাত সুতরাং আমরা এখানে ইজ বসাবো না হ্যাজ বসাবো না হ্যাড বসাবো না ওয়াজ বসাবো কারণ এটা পাস্ট টেন্সে রয়েছে এবং সিঙ্গুলার সাবজেক্ট সো হিজ আর্ম ওয়াজ তারপরে ভার্বের থার্ড ফর্ম লস্ট হচ্ছে ইন আ ব্যাটেল এখানে কিন্তু হি লস্ট হিজ আর্ম ওয়াজ লস্ট ইন আ ব্যাটেল এটাই হবে বাই হিম এটা হবে না সো অপশন ডি হবে সঠিক উত্তর হিজ আর্ম ওয়াজ লস্ট ইন আ ব্যাটেল কোয়েশন নাম্বার ফিফটিন ফরচুন ড্যাশ হিম ভেরি অফেন সাচ ওয়াজ হিজ ইল লাক মানে ভাগ্য সবসময় তাকে কি করে কারণ তার ভাগ্যটা এতটাই খারাপ চুজ দি রাইট অপশন অপশন এ গ্রিন অ্যাট অপশন বি ইম্পোস্ট অন অপশন সি ইলিউডেড অপশন ডি গ্র্যাপসড অ্যাট দেখো গ্রিন অ্যাট মানে মুচকি হাসি ব্যাঙ্গ করে মুচকি হাসি এটাকে গ্রিন অ্যাট বলা হয় ইম্পোস্ট অন মানে কারোর ওপর আরোপিত করা হচ্ছে ইম্পোস্ট অন গ্র্যাপসড অ্যাট গ্র্যাপসড অ্যাট মানে হচ্ছে যখন কেউ কাউকে মানে আঁকড়ে ধরা হচ্ছে ঠিক আছে এটা সঠিক উত্তর হবে না এ বি ডি কোনোটাই সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশন সি ইলিউডেড ইলিউডেড মানে হচ্ছে যখন কাউকে বোকা বানানো হচ্ছে কৌশলে কোনো কিছু পরিহার করা হচ্ছে কৌশলে কোনো কিছু এড়িয়ে যাওয়া হচ্ছে সো ফরচুন ইলিউডেড হিম ভেরি অফেন মানে সৌভাগ্য ভাগ্য তাকে মাঝে মধ্যেই ধোকা দিয়ে দেয় মাঝে মধ্যে তাকে এড়িয়ে চলে অর সেই জন্য তার হচ্ছে ইল লাক রয়েছে দুর্ভাগ্য তার সুতরাং বলতে পারো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর ফরচুন ইলিউডেড হিম ভেরি অফেন কোয়েশন নাম্বার সিক্সটিন সিনোনিম অফ অ্যাঙ্গুইস অ্যাঙ্গুইশ কথাটা সিনোনিম কি হবে অ্যাঙ্গুইশ মানে হচ্ছে কষ্ট ঠিক আছে যন্ত্রণা অপশান এ ট্রাবল অপশান বি কনফ্লিক্ট অপশান সি অ্যাঙ্গার অপশান ডি অ্যাগনি সঠিক উত্তর হবে অপশান ডি অ্যাগনি অ্যাগনি মানে হচ্ছে ব্যথা দুঃখ যন্ত্রণা দুর্দশা অপশান ডি হবে রাইট আনসার অ্যাঙ্গুইশের সিনোনিম হবে অপশান ডি অ্যাগনি কোয়েশন নাম্বার সেভেন্টিন চুজ কারেক্টলি স্পেল্ড ওয়ার্ড প্রিকশন প্রিকশন শব্দটা চারটে বানান রয়েছে তোমাকে বলতে হবে সঠিক বানান কোনটা রাইট আনসার বা অপশান ডি প্রিকশন পি আর ই কশন সি এ ইউ টি আই ও এন প্রিকশন কোয়েশন নাম্বার এইটিন চুজ দি কারেক্ট এক্সপ্রেশন হি হ্যাজ নো আদার ফ্রেন্ড টু ইউ নো আদার পার্সন বিসাইড মাই ফ্রেন্ড অ্যাপ্লায়েড ইট বিগ্যান টু রেন ইমিডিয়েটলি আফটার দি হ্যাড লেফট নিদার দি বয় নট ইজ ফ্রেন্ডস ওয়াজ দেয়ার চারটে সেন্টেন্স আছে তোমাকে বলতে হবে কোনটা কারেক্টলি লেখা আছে অপশান এতে বলছে হি হ্যাজ নো আদার ফ্রেন্ড টু ইউ অর্থাৎ হি হ্যাজ নো আদার ফ্রেন্ড তার অন্য কোনো বন্ধু নেই ড্যাশ টু ইউ মানে তোমাকে ছাড়া সুতরাং তোমাকে ছাড়া যখন বলা হচ্ছে এবং এখানে আদার বলা হয়েছে আমরা তারপরে টু বসাবো না আমরা তারপরে দ্যান বসাবো আদার দ্যান মানে আদার দ্যান ইউ তোমাকে ছাড়া তার অন্য কোনো বন্ধু নেই সো হি হ্যাজ নো আদার ফ্রেন্ড দ্যান ইউ হবে সুতরাং অপশান এটা সঠিক হবে না কারণ এখানে ভুল সেন্টেন্স আছে অপশান বিতে বলছে নো আদার পার্সন বিসাইড মাই ফ্রেন্ড অ্যাপ্লাইড অন্য কোনো মানুষ আমার বন্ধু ছাড়া অ্যাপ্লাই করেনি অর্থাৎ আমার বন্ধু ছাড়া এখানে অন্য কেউ অ্যাপ্লাই করেনি সো নো আদার পার্সন বিসাইড হবে না এখানে হবে বিসাইডস বিসাইডস মানে হচ্ছে আমার বন্ধুকে ছাড়া অন্য কোনো এখানে সেটাই বোঝানো হচ্ছে সো বিসাইডস এই প্রেপোজিশন বসবে তাই অপশান বিটাও ভুল হচ্ছে অপশান ডিতে বলছে নিদার দি বয় নট ইজ ফ্রেন্ডস ওয়াজ দেয়ার দেখো ইদার অর নিদার নর যখন বসানো হবে তখন এই যে ভার্বটা রয়েছে ওয়াজ এই ভার্বের কাছে যে সাবজেক্ট থাকবে সেই সাবজেক্ট ওয়াইজ কিন্তু ভার্বটা চেঞ্জ হবে এখানে সাবজেক্ট দেখো হিজ ফ্রেন্ডস টুয়েল সাবজেক্ট আছে তাই এখানে ভার্বটা ওয়াজ হবে না ভার্বটা ওয়ার বসবে নিদার দ্য বয় নট হিজ ফ্রেন্ডস ওয়ার দেয়ার তাই অপশান ডিটাও সঠিক হবে না কারণ এখানে ভুল রয়েছে অপশান সিতে বলছে ইট বিগ্যান টু রেন ইমিডিয়েটলি আফটার দে হ্যাড লেফট তারা চলে যাওয়ার ইমিডিয়েটলি পরেই কিন্তু বৃষ্টি শুরু হলো সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কারণ এখানে সেন্টেন্সে গ্রামাটিক্যালি একদম সঠিক রয়েছে কোনো ভুল নেই অপশান সি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার নাইনটিন টোকেন স্ট্রাইক এই ইডিয়ামটার অর্থ কি টোকেন স্ট্রাইক অপশানে টোটাল স্ট্রাইক অপশান বি কেয়ারফুলি প্ল্যান স্ট্রাইক অপশান সি শর্ট স্ট্রাইক হেল্ড অ্যাজ আ ওয়ার্নিং অপশান ডি সাডেন কল অফ স্ট্রাইক স্ট্রাইক মানে ধর্মঘট টোকেন ধর্মঘট দেখো টোকেন যখন দেওয়া হয় আমরা একটা উপহার হিসাবে টোকেন দিয়ে থাকি সুতরাং এখানে যেটা বলা হচ্ছে টোকেন স্ট্রাইক মানে হলো যখন অল্প কিছুক্ষণের জন্য ধর্মঘট করা হয়েছে এবং সেটা একটা ওয়ার্নিং হিসাবে দেখানোর জন্য ধর্মঘট করা হয়েছে 
টোকেন সো টোকেন স্ট্রাইক মানে হলো যখন ধর্মঘট করা হয় সেটা সাবধান করার জন্য ওয়ার্নিং দেওয়ার জন্য অল্প সময়ের জন্য সো অপশান সি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ইনডাইরেক্ট স্পিচ তোমাকে লিখতে হবে ইউ সেড শি মে পাস তুমি বললে সে হয়তো পাস করতে পারে হি শি মে পাস এখানে দেখো ইউ সেড তারপরে দ্যাট বসবে কমা ইনভার্টার কমা তুলে দিয়ে তারপরে শি বসবে এখানে মে আছে মেটা পাস টেন্সে মাইট হয়ে যাবে এবং তারপরে পাস হবে সো অপশান বি হবে সঠিক উত্তর ইউ সেড দ্যাট শি মাইট পাস কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ওয়ান অ্যান্টানিম অব ব্রিটল ব্রিটল কথাটার অ্যান্টানিম কি হবে ব্রিটল মানে হচ্ছে ভঙ্গুর সহজেই ভেঙে যায় অপশান এ উইক অপশান বি স্ট্রং অপশান সি ফ্রেজাইল অপশান ডি ব্রাইট ফ্রেজাইল মানে হচ্ছে ভঙ্গুর উইক মানে হচ্ছে দুর্বল তাহলে এগুলো সবকটা সিনোনিম হচ্ছে সঠিক উত্তর হবে অপশান বি স্ট্রং ব্রিটল মানে হচ্ছে ভঙ্গুর স্ট্রং মানে হচ্ছে খুব শক্তিশালী অপশান বি হবে রাইট আনসার কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি টু চুজ দি কারেক্ট মিনিং গাফ জি এ ডাবল এফ ই গাফ গাফ মানে কি দেখো গাফ মানে হচ্ছে যখন কেউ ব্লান্ডার করছে কোনো ভুল করছে মিস্টেক করছে ঠিক আছে তখন তাকে বলে থাকে গাফ অপশান এ কমপ্লেন অপশান বি ট্রিক অপশান সি জেসচার অপশান ডি লাফ জেসচার মানে একটা শরীর ভাষা বা সিগনাল দেওয়া এটা সঠিক উত্তর হবে না লাভ মানে হাসা সঠিক উত্তর নয় কমপ্লেন মানে অভিযোগ করা সঠিক উত্তর নয় রাইট আনসার হবে অপশান বি ট্রিক ট্রিক মানে হচ্ছে কোনো কাউকে ছলচাতরি করা কাউকে ভুল করানো ঠকানো ঠিক আছে সো গাফের সিনোনিম হবে অপশান বি ট্রিক কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি থ্রি ইডিএম লিখতে দেওয়া হয়েছে কাট আ সরি ফিগার কাট আ সরি ফিগার কাট আ সরি ফিগার এই ইডিএমটার অর্থ কি অপশান ডিড নট স্ট্যান্ড স্ট্রেট সঠিকভাবে দাঁড়ায়নি সোজাভাবে দাঁড়ায়নি অপশান বি অ্যাপোলোজাইজ ফর ইজ রিমার্কস নিজের মন্তব্যের জন্য ক্ষমা চেয়েছিল অপশান সি ক্রিয়েটেড এ রং ইমপ্রেশন ভুল ইমপ্রেশন দিয়েছে অপশান ডি মেড আ পুয়োর ইমপ্রেশন অর্থাৎ খুব বাজে কোনো পারফরমেন্স করেছে সবার সামনে এবং সেই জন্য সবাই তাকে খুব করুণার চোখে দেখছে সবাই ভাবছে সে খুব বাজে পারফর্মার সো সবার সামনে সে খুব বাজে ভাবে তার নিজের একটা ইমপ্রেশন দিয়েছে বাজে একটা প্রতিচ্ছবি রেখেছে সবার সামনে সো কাট আ সরি ফিগার মানে হচ্ছে মেড আ পুয়োর ইমপ্রেশন অপশান ডি হবে সঠিক উত্তর কোয়েশন নাম্বার টোয়েন্টি ফোর চুজ দি কারেক্ট প্রোভার্ব গ্রেট মেন থিঙ্ক এ লাইক গ্রেট মেন থিঙ্ক এ লাইক গ্রেট মেন এ লাইক থিঙ্ক থিঙ্ক লাইক গ্রেট মেন সঠিক উত্তর হবে অপশান এ গ্রেট মেন থিঙ্ক এ লাইক গ্রেট মেন থিঙ্ক এ লাইক মানে যারা মহাপুরুষ তারা সবাই একই রকমভাবে চিন্তা ভাবনা করে এখানে অপশান বিতে যেটা বলেছে গ্রেট জি আর এ টি এখানে দেখো জি আর এ টি গ্রেট এই কথাটার মানে হচ্ছে কোনো কিছুকে কোরানো ঠিক আছে নারকেল কোরানো ঠিক আছে তখন গ্রেট বলা হবে সবজি কোরানো তখন গ্রেট বলা হবে এটা কিন্তু মানেটা চেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে এখানে জি আর ই এ টি হবে গ্রেট মানে মহান লোকজন হবে সো গ্রেট মেন থিঙ্ক এ লাইক অপশান এ হবে সঠিক উত্তর এবং লাস্ট প্রশ্ন বলা হয়েছে রিয়ারেঞ্জ করতে দ্য ইন্ডিয়ান ওম্যান ওয়ান্স প্রথমে শুরু হবে দ্য ইন্ডিয়ান ওম্যান ওয়ান্স দিয়ে তারপর পিকিউআরএস সঠিকভাবে সাজিয়ে একটা নির্দিষ্ট মিনিংফুল সেন্টেন্স লিখতে হবে ইন এ মেল ডমিনেটেড সোসাইটি মানে পুরুষ ডমিনেটেড যে সোসাইটি পুরুষের আধিপত্য যে রয়েছে সোসাইটিতে অ্যাজ অ্যান ইকুয়াল পার্টনার সমান একজন অংশীদার হিসাবে অ্যান্ড ইট ইজ নট টু মাচ টু ডিমান্ড এবং এটা কিন্তু খুব বেশি কিছু নয় ডিমান্ড করার জন্য হার রাইটফুল প্লেস তার যে সঠিক স্থান এখানে পিকিউআরএস কিভাবে সাজালে সঠিক একটা সেন্টেন্স হবে মিনিংফুল সেন্টেন্স হবে দেখো ইন্ডিয়ান ওম্যান ওয়ান্স ভারতীয় মহিলা চায় কি চায় হার রাইটফুল প্লেস তার সঠিক স্থান তার সঠিক জায়গাটা চায় তাহলে প্রথমে আমি এস দিয়ে শুরু করব হার রাইটফুল প্লেস কোথায় তার সঠিক জায়গা ইন আ মেল ডমিনেটেড সোসাইটি পুরুষতান্ত্রিক সমাজে তাহলে এসের পরে পি বসাবো পুরুষতান্ত্রিক সমাজে কি কি হিসাবে তার রাইটফুল প্লেস চায় অ্যাজ অ্যান ইকুয়াল পার্টনার সমান অংশীদার হিসাবে তারপরে কিউ বসাবো অ্যান্ড ইট ইজ নট টু মাচ টু ডিমান্ড এবং এটা কিন্তু খুব বেশি চাওয়া নয় তারপরে আর বসাবো অর্থাৎ বলতে পারি যে সি অপশানটা সঠিক হবে দ্য ইন্ডিয়ান ওম্যান ওয়ান্স হার রাইটফুল প্লেস ইন আ মেল ডমিনেটেড সোসাইটি অ্যাজ অ্যান ইকুয়াল পার্টনার অ্যান্ড ইট ইজ নট টু মাচ টু ডিমান্ড অপশান সি হবে সঠিক উত্তর আই হোপ আজকের লেসন তোমরা এনজয় করেছো প্রত্যেকটা প্রশ্ন তাদের এক্সপ্লেনেশন তোমরা বুঝতে পেরেছো তোমরা তোমাদের স্কোর অবশ্যই শেয়ার করে কমেন্ট সেকশনে আমার সাথে যদি ভিডিওটি ভালো লেগে থাকে ভিডিওটি লাইক করবে শেয়ার করবে এবং অবশ্য অবশ্যই আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবে না পরবর্তী লেসনে খুব শীঘ্র দেখা হবে ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে থ্যাংক ইউ